Acompáñame a preparar este rico y delicioso estofado de res que está riquísimo y bien fácil de preparar. Y si es la primera vez que nos estás viendo, bienvenido. Y si ya eres parte del canal, muchas gracias por estar por aquí. Y sin más que decir, empecemos mi gente, fácil y rápido. Y por aquí te muestro los ingredientes que vamos a necesitar. Necesitaremos 3 libras de carne de res del corte Chuck Ross, así como 2 libras de costilla de res, zanahorias, papas, ejotes, tomates, sal, cebolla, ajo, 5 chiles morita, 2 chile anchos, 6 chile guajillo, especies, pimienta negra entera, comino, clavos de olor, hojas de aguacate y acuyo. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal Cocina Latina con Blanca. Aquí encontrarás muchísimas recetas fáciles y bien ricas para que las prepares en cualquier momento o alguna receta especial. Y ahora sí, como puedes apreciar por aquí, yo he partido la carne en pedazos grandes, pero también tú la puedes agregar entera, eso ya va a ser opcional. A continuación también vamos a partir las costillas en tres pedazos para que de esta forma se integren muy bien a nuestro rico y delicioso estofado de res. Y una vez que hayamos partido la carne, la vamos a lavar y a salpresar con una poquita de sal. Por aquí este paso es muy importante. Bueno, en este caso a mí sí me gusta salar la carne un poquito. Recuerda que todos los ingredientes que estaremos usando te los voy a dejar en la cajita de descripción. Por aquí debajo del video, como te he explicado en otros videos, está una V. Le picas y para abajo se desplaza muy bien toda la información. Ahora sí, como puedes apreciar, por aquí tenemos la zanahoria partida en los pedazos un poco grandes. Y ahora sí, hemos pasado a colocarlos en nuestro contenedor o refractario en el que vamos a cocinar la carne. Le hemos agregado la zanahoria, así como las papas lavadas que tenemos también listas. Al igual también le vamos a agregar estos ejotes que tenemos por aquí ya partidos en pedazos grandes este estofado de res mi gente nos va a quedar pero bien riquísimo siguiendo este procedimiento porque todos en esta casa están encantados cuando lo preparo también por otro lado vamos a estar cocinando los chiles guajillos chile morita y los tomates que tenemos por aquí listos para que de esta forma este rico y delicioso estofado de res nos quede pero bien riquísimo. Este estofado de res lo puedes servir y acompañar con un delicioso arroz rojo, unos frijolitos refritos o unos frijolitos servidos. Obviamente acompañados con unas tortillitas de maíz, bien ricas y bien deliciosas. Te invito a que me comentes en los comentarios qué otras verduras tú le pones al estofado de res o con qué lo acompañarías, ya que de esta forma es en que yo lo preparo. Bueno, y como puedes apreciar, por aquí ya están listos estos chiles. Ya vamos a pasar a colocarlos en la licuadora. Una vez que ya están bien suaves, los vamos a colocar y obviamente les vamos a agregar un pedazo de cebolla de ajo y obviamente un poco de caldito de este en la que hemos servido estos chiles te recuerdo también que con esta porción te alcanzarán para 8 o 10 platillos individuales o porciones individuales si te está gustando esta receta no olvides regálame un like comparte en tus redes sociales para que todos preparen y disfruten estos ricos y deliciosos estofado de res que está riquísimo y bien fácil de preparar y mientras seguimos por aquí colocando los ingredientes en la licuadora te quiero mencionar que este estofado de res o este guisado de res lo hemos llevado al horno a temperatura de 365 grados y lo hemos cocinado por una hora y media para que de esta forma nuestro delicioso estofado de res nos quede bien rico, bien suavecito y así como también vas a mirar que la carne nos va a quedar hasta jugosita mis amigos y bueno como puedes apreciar por aquí estamos colocando un puñito de las especies que te mencioné, un puñito de pimienta negra, un puñito de comino y un poñito de clavo entero así como una poquita de sal le hemos agregado a nuestra salsa y una vez que la tengamos ya bien licuada la vamos a colocar aquí con un colador este procedimiento es bien fácil y también te invito a que me comentes si tú cuelas los chiles cuando los mueles porque yo siento que de esta forma queda más limpio nuestro guiso 
para esta carne de res que nos quede pero bien rica y bien exquisita. Te recuerdo también que esta carne de res o este guisado de res lo puedes utilizar para cualquier ocasión. Lo puedes utilizar para un convivio en familiar, para una cena, para una ocasión especial. Y realmente es bien fácil de preparar. Como puedes apreciar, una vez que colocamos la carne, le agregamos nuestros vegetales y obviamente nuestro guiso. Nos quede pero bien riquísima. Obviamente también te menciono que tú puedes aumentar o disminuir las porciones que yo estoy utilizando. También te recuerdo que si no te gusta la comida picosa simplemente no le agregues los chiles moritas. Porque ellos son los que son un poco más picoso. Pero también te recuerdo que estos chiles moritas en este guiso que lo hemos hecho como le agregué muy poquitos no nos ha quedado picoso. Porque en esta casa pues a mi esposo no le gusta la comida picante. A mí sí pero a él no. No, obviamente como puedes apreciar por aquí ya hemos terminado de colocar muy bien nuestro guiso le hemos colocado las hojas de aguacatillo así como también las hojas de acuyo que ya las tenemos por aquí lavadas y partidas y ahora sí las vamos a tapar y nos vamos a ir al horno para los que no conozcan esta hoja de acuyo por aquí les quiero mostrar que esta es la planta en la que se dan las hojas de acuyo por aquí yo tengo en mi casa unas matas y como puedes apreciar le hemos cortado para que este acuyo vaya fresco en nuestro guiso de res. También te menciono que esta hoja la utilizamos en Veracruz para los deliciosos tamales en hojas de plátano. Que también tengo un video por aquí si gustas pasar a visitarlo una vez que termines de mirar este video. Ahora sí, ha pasado una hora y media en el horno a 365 grados como te mencioné y este ha sido el resultado de nuestro rico y delicioso estofado de res así nos ha quedado bien fácil para disfrutar para venta para un convivio para un aniversario para celebrar cualquier ocasión importante y ahí con su permiso mis amigos yo tengo que pasar a disfrutar este rico y delicioso guisado de yo res. me despido te mando un fuerte abrazo cuídate mucho cuida de tu familia no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho comparte en tus redes sociales para que más personas prueben y disfruten este rico y delicioso estofado de res o guisado de res como le conozcas no lo olvides te veré en un próximo video Bye bye